ஓம் கம் கணபதியே நமக ஓம் கம் கணபதியே நமக ஓம் ஸ்ரீ ஆதித்யா சோமேஷ மங்களாய சுபதேச குரு சுகுர ஸ்ரீ சனி பெச்ச ராகவே கேதுவே நமோ நமக அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நல்லாதவருடன் சித்திசிவா ஜோதிடத்தின் தங்கவேலு கவுண்டர் அதாவது வந்து ஜோதிட சாஸ்திரம் ஜோதிடம் சொல்லல சோதிட சாஸ்திரம் சொல்ல இது ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் குழந்த பிறந்த ஆறாவது மாதத்திலோ அல்லது எட்டாவது மாதத்திலோ ஒரு நல்ல சுப தினத்தில் அஷ்டம சுத்தியுள்ள லக்கணத்தில் தங்க ஊசியினால் காது குத்த வேண்டும் பொன் ஊசினாலும் சொல்லுவாங்க தங்க ஊசினால் குத்துனா நல்லது அதனுடைய விவரம் பின்வருமாறு ஆண் குழந்தைக்கு முதலில் வலது காதும் பெண் குழந்தைக்கு முதலில் இடது காதும் குத்த வேண்டும் இது மாதிரி ஆறாவது எட்டாவது மாதத்தில் கர்ண பூஷணம் செய்தால் வைரம் மணியும் யோகம் வரும் காது குத்தினால் ஆகவே இது வந்து இருக்கு இல்லை அதை நான் சொல்ல முடியாது ஆகவே நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் பேர குழந்தைகள் அல்லது வந்து உங்களுக்கே குழந்தை இருந்தாலும் சரி இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோதிட சாஸ்திரப்படி நடக்கும் அடுத்தபடியாக இப்போ உடல்நிலை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனாருடம் அதை எப்படி பேசுறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லை ஜாதகம் இருந்தால் கூட இதை வந்து நம்ம வச்சு வச்சு பேசினோம்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக சொல்லலாம் உடல்நிலை பற்றி கேட்க வருபவரை உட்கார வைத்து நூற்றி எட்டுக்குள் ஒரு எண்ணை சொல்ல சொல்லி அதை பன்னெண்டால் வகுத்து மீதியை மேசத்தில் இருந்து எண்ணி வரும் ராசியே பிரச்சனை ஆறுட லக்னமாகும் அன்றைய தினத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலையை ராசி கட்டம் போட்டு எழுதி பலன் காணலாம் அதாவது வந்து அந்த லக்னத்தில் வந்து சுபரும் கேந்திரம் திரிகோணம் பாவிகள் இருந்தால் மருந்து மாத்திரைகளால் அதனால் தெய்வ பிரார்த்தனையால் அந்த வியாதி குணமாகும் ஆறுட லக்கணத்திற்கு குறுபார்வை இருந்தால் வியாதியுள்ளவர் வியாதி குணமாகி வீடு திரும்புவர் ஆறுட லக்கணத்தில் மதி என்கிற சந்திரன் பலமாக இருந்து குரு பகவான் ரெண்டு ஏழில் இருந்தால் வியாதி வந்து குணமாகும் ஆறுட லக்கணத்திற்கு மூணு ஆறு பதினொன்றில் பாவிகளும் கேந்திர திரிகோணத்தில் சுபரும் இருந்தால் வியாதி குணமாகிவிடும் ஆறுட லக்கணத்திற்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பதில் பாவிகளும் பலம் பெற்றிருந்தால் லக்னாதிபதியும் இந்த பாவத்தில் இருந்தால் வியாதி குணமாக நீண்ட நாட்கள் ஆகும் ஆறுட லக்கணத்துக்கு அன்றைய நட்சத்திரம் அஸ்வினியிலிருந்து நாலாவது நட்சத்திரம் ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் பதினொன்றாவது நட்சத்திரம் பதினஞ்சாவது நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒன்றாவது நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரமாக வந்து அவை மிருகசீஷம் மகம் பூரம் அனுச நட்சத்திரமாக வருமானால் வியாதி குணமாகும் ஆறுட லக்கணத்திற்கு அன்றைய நட்சத்திரம் ரெண்டு பதினாலு பதினேழு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சாவது நட்சத்திரமாக வந்து அவை அஸ்வினி அஸ்தம் மூலம் திருவோணம் ரேவதி போன்ற நட்சத்திரமாக வருமானால் வைத்தியம் பார்த்தாலும் வியாதி குணமாக நாட்கள் அதிகமாகும் வியாதி குணமாகும் என்ற நிலை ஏற்பட்டு எத்தனை நாட்களில் குணமாகும் என கேட்டால் அதற்கு நூற்றி எட்டுக்குள் ஒரு எண்ணை சொல்லும்படி செய்து அதை இருபத்தேழால் வகுத்து வரும் மீதியை அஸ்வினியில் இருந்து எண்ணிவிடும் நட்சத்திரத்தை கொண்டு அறியலாம் அந்த நட்சத்திரம் சுபகிரகத்தின் நட்சத்திரமானால் சுபகிரகம் என்று சொன்னால் ரோகிணி கஷ்டம் திருவோணம் அடுத்தபடியாக புனர்பூஷம் விசாகம் பூரட்டாதி அதற்கு அடுத்தபடியாக ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி அதற்கு அடுத்தபடியாக பரணி பூரம் பூராடம் அந்த சுபகிரகத்தின் நட்சத்திரம் வியாதி ஒரு மாதத்தில் குழுமாகும் என்று பாவிகளை நட்சத்திரமானால் நீண்ட காலமாகும் என கூறலாம் வியாதி எதனால் ஏற்பட்டது சுக்கர பகவான் சந்திர பகவான் ஆறாம் அதிபதியும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தாலும் அவர்களில் ஒருவரால் பார்க்கப்பட்டாலும் உணவால் ஏற்பட்ட வியாதியாகும் 
இதற்கு உபவாசம் இருந்து ஆயுர்வேத மருந்து உண்பதால் குணமாகும் மாந்தி பகவானுடன் ராகு பகவான் கேது பகவான் ஒருவர் இருந்து பிரச்சனை லக்கணத்திலோ அல்லது அஞ்சிலேயோ ஒன்பதுலேயோ இருந்தால் உடல்நலக் கோளாறு தூக்கமின்மை அஜீரண கோளாறு கெட்ட சொப்பனங்கள் காரணமாகவே ஆகும் அலர்ஜியும் ஒரு காரணமாகும் இவ்வித இருந்தால் எண்ணெய் பதார்த்தங்களையும் மசாலா பொருட்களையும் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் இரவில் பாதி வயிறு இருக்கும்படி எளிதில் செருமானமாகும் உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் தலையனின் கீழ் வே வேப்பிலையை வைத்து படுத்து தூங்க வேண்டும் பிரச்சன லக்கணம் சரராசியானால் அதாவது வந்து மேஷம் கடகம் துலா மகரம் இருபத்தேழு நாட்களிலும் ஸ்திரராசியானால் எண்பத்தொன்று நாட்களிலும் அதாவது ரிஷபம் சிம்மம் விருஷிகம் கும்பம் உபயராசியானால் ஐம்பது நாட்களில் குணம் ஐம்பத்தி நாலு நாட்களில் குணமாகும் அதாவது வந்து மீனம் மிதுனம் கன்னி தனுசு லக்கணத்தில் பலமான பாவிகள் இருந்து லக்கணத்தை சுபர் பாராவிட்டால் இடமாற்றத்தினால் மாறுபட்ட சூ சூழ்நிலையால் மனசஞ்சலம் ஏற்படும் அஞ்சாம் பாவத்தில் இவ்வாறு இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம்தான் வியாதிக்கு காரணம் என்பதாகும் ஆறாம் பாவத்தில் ஏற்படுமானால் பிறரால் வஞ்சனை செய்யப்படும் செய்யப்படுவதால் ஏற்படும் வியாதியாக மருந்து வைக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து மந்திரவாதிகிட்ட போய் வந்திருக்கிறது இதுதான் ஆறாம் பாவ ஒன்பதாம் பாவத்தில் இவ்விதில இவ்வித நிலை ஏற்படுமானால் பூர்வ ஜென்ம தோஷம் ஆகும் சென்ற பிறவில் செய்த தீவனையால் ஏற்பட்டது என்பதாகும் ஒன்பதாம் பாவம் சூரியன் வீ வீடானால் பெற்றோருக்கு செய்த பாவம் எனவும் ஒன்பதாம் பாவம் சுக்கரன் வீடானால் பெண்களுக்கு செய்த பாவம் எனவும் ஒன்பதாம் பாவம் சனி வீடானால் வேலைக்காரர்களுக்கு செய்த பாவம் எனவும் ஒன்பதாம் பாவம் புதன் வீடாக இருந்தால் திருத்தலங்குறக்கூடிய கோயிலுக்குரிய பணத்தை கையாடல் செய்தாலும் ஒன்பதாம் பாவம் குருவீடானால் பெரியோர்கள் குரு போன்றவர்களுக்கு செய்த தோஷம் எனவும் ஒன்பதாம் பாவம் செவ்வாயானால் மூதாதையர்களுக்கு செய்த பாவம் எனவும் கொள்ளை கொலை வழிப்பறி போன்றவற்றால் செய்த பாவம் எனவும் சொல்லப்படுகிறது பாதகாதிபதியின் நிலையில் பிரச்சனை ஜாதகத்தில் ஒன்று அல்லது ஏழில் இருந்தால் பிராப்த கர்மாவினால் என்றும் கேந்திரத்தில் இருந்தால் நேற்று வரை செய்த பாவம் எனவும் திருகோணத்தில் இருந்தால் இக்காலத்தில் செய்த பாவம் எனவும் சொல்லலாம் ஒன்பதாம் பாவாதிபதி எட்டாம் பாவத்தில் இருந்தாலும் எட்டாம் அதிபதி ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதில் இருந்தாலும் மூதாதையர் செய்த பாவத்தால் ஏற்பட்ட தோஷம் எனவும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து திருமண வாழ்க்கை அதாவது கெட்டதையவே சொல்லிவிட்டு நல்லதும் கொஞ்சம் சொல்லணும் ஜோதிடத்தை பொறுத்தளவு அதாவது வந்து நல்லதையவே சொல்ல முடியாது அதுக்காக கெட்டதையவே சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி வந்து முன்னோர்கள் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி வச்சு போயிட்டாங்க நான் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க வேணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது அதுக்காக நீங்கள் நினைக்கலாம் இதையும் சொல்லி அதையும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு இது எல்லாவுக்குமே சொல்லியிருக்காங்க சொல்லாதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது சுனாமி வருதுன்னா சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து துர்பிச்ச காலம் வருதுன்னா சொல்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த அந்தந்த கிரகங்கள் அந்தந்த வேலையை அது செய்கின்றது கிரகங்களுக்கு வந்து ஓய்வே கிடையாது கிரகங்கள் வந்து தெய்வங்கள் அந்த தெய்வங்களுக்கு வந்து ஓய்வு இல்லாமல் கிரகம் என்ற ரூபத்து மூலமாக நமக்கு செய்கிறது திருமண வாழ்க்கை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு லக்னத்திற்கு மூணாம் இடம் அஞ்சாம் இடம் ஆறாம் இடம் ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடம் சந்திரன் இருந்து சூரியன் குருவால் பார்க்கப்பட்டு திருமணம் உடன் நடைபெறும் இது வந்து பிரச்சனத்துக்கு அதாவது அந்த வந்தனத்துக்கு லக்னத்துக்கு சுபகிரகம் ஏழாம் பாவத்தில் இருந்தால் கணவர் அல்லது மனைவி அழகாக இருப்பார்கள் சனி பகவான் ஏழாம் பாவத்தில் இருந்தாலும் அவர் இரட்டைப்படை ராசி இருந்தாலும் அழகற்ற கணவர் அல்லது மனைவி ஆவார் சந்திர பகவான் ரெண்டாம் இடத்தில் ஏழாம் இடத்தில் இருந்தாலும் அல்லது மூணாறு பதினொன்றில் இருந்தாலும் குருவின் சம்பந்தம் பெருமானாலும் இளமையுள்ள அழகான மனைவி வாய்ப்பார் சந்திரன் பாவதி பாதிகளின் சம்பந்தம் பெருமானால் திருமணமாவது தாமதமாகும் அழகற்றவராகவும் இருப்பார் இப்போ ஒரு ஜாதகம் பொருத்தமே இருக்குதுன்னு சொல்லி வந்து நாங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டோம் நீங்களும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குற போது நாம் வந்து அந்த டைம் கொண்டான லக்கணம் இப்போ லக்கணம் போடுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி எல்லாமே வந்துருச்சு பஞ்சாங்கத்திலே கொடுத்துருக்காங்க பெரிய பெரிய அதாவது வந்து சூரிய சித்தாந்தம் படித்தவங்கள் படிக்காதவர்கள் இப்பொழுது லக்னம் போடுவதற்கு எளிமையான வழியை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதை போட்டே நம்ம சொல்லி போடலாம் அதே மாதிரி வந்து எடுத்து வச்சு பேசும்போது சந்திரன் எட்டாம் பாவத்தில் பலமிட்டு இருந்தால் இளமையில் கணவரை இழக்கும் நிலையாக ஏற்படும் நாம் சொல்கிறது வந்து கடவுள் கடவுள் அதாவது வந்து கடவுள் நினச்சிட்டு நம்ம சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்காக ஜாலராக போட்டு பேசினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஒரு பாவம் நமக்கு வந்து சேரும் அது ஒன்றாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல பாவிகள் இருந்தாலும் இளமையில் துணைவரை இழக்கும் நிலை ஏற்படும் சந்திர பகவான் லக்கணத்திலும் செவ்வாய் பகவான் ஏழிலும் இருப்பதும் திருமணமான சில மாதங்களை துணைவரை இழுக்கும் நிலையும் ஏற்படும் சுக்கர பகவான் அல்லது புத பகவான் ஒன்று அல்லது எட்டில் இருந்து பகைவர்களின் சம்பந்தம் பெருமானால் இளமையில் விதவியாவார் செவ்வாய் பகவான் ஏழில் இருந்தால் 
கணவருக்கு ஆயுள் குறைவாகும் செவ்வாய் ஆட்சி உச்சம் பெருமானால் ஆயுள் அதிகமாகும் ரெண்டாம் இடம் ஏழாம் இடம் பாவிகள் இருந்து சுபர் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தால் இளமையில் துணைவரை இழக்கும் நிலை ஏற்படும் சூரிய பகவான் ஏழில் இருந்தால் கற்பகாலம் பிரசவ காலத்தில் இறக்கும் நிலையும் கோட்டை ஏறக்கூடிய நிலையும் ஏற்படும் சூரிய பகவான் லக்னத்திலிருந்து பலமற்றி இருந்தால் ஒழுக்கு குறைவானவர் அதாவது வந்து ஏழாம் இடத்துல சூரியன் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிரச்சனை இந்த மாதிரி வந்துடும் புருஷ மண்டலத்துக்கு ரெண்டு பேத்துக்குமே இது நடந்திருக்கிறது நான் சொல்லிட்டேன்னு பெருமையாக சொல்லவில்ல சூரிய பகவான் மட்டும் ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் அது கலசஸ்தானி சு கலசஸ்தான அது சுக்கரனுடைய அமைப்புடைய வீடு அந்த வீட்டிலே ஏழாம் இடத்துக்கே மெயின் வந்து சூரிய பகவானுடைய சம்பந்தம் கொஞ்சம் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி அம்சம் எல்லாம் பார்த்து ரெண்டாவது வந்து நவாம்சம் தான் ஸ்பவுஸ் கல்யாணத்தை பற்றி பேசுகிறது அதுக்கு ஏழாம் அதிபதி எப்படி இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்து தான் நாம் ரெடி பண்ணி சொல்லணும் சந்திர பகவான் புத பகவான் ஆறாம் பாவத்திலிருந்து பாவகளின் சம்பந்தம் ஏற்பட்டால் முன்கோபம் உடையவர் யோகம் இல்லாதவர் சந்திரன் பூதனும் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது கொஞ்சம் குற்றம்னு சொல்லுது இது பிரச்சனத்துக்கு மட்டும்தான் சந்திர பகவான் சுக்கர பகவான் இணைந்து ஏழு அல்லது பதினொன்றில் இருந்தால் ஒழுக்க குறைவானவர் புதன் சுக்கரன் ஏழாம் பாவத்தில் பகைக்கிற சம்பந்த பெருமானால் விதவையாவார் சந்திர பகவான் மூணாம் இடம் அஞ்சாம் இடம் ஆறாம் இடம் ஏழாம் இடம் பதினொன்றிலிருந்து குரு பகவான் சூரிய பகவான் புதன் பார்த்தால் திருமணம் உடன் நடைபெறும் பாவிகள் பார்த்தால் திருமணம் தாமதமாகும் சந் சுக்கரன் பலம் பெற்று புதனுடன் சம்பந்தம் பெற்று சந்திரன் லக்கணத்திலும் இருந்தால் இளமையில் திருமணம் செய்து கொள்வார் லக்கணம் சந்திரன் சரராசியிலிருந்து சுக்கரனால் பார்க்கப்பட்டு பாவிகள் கேந்திரம் பெற்று இருப்பது நல்ல குணமுள்ள அழகான மனைவி அமைவார் ஏழாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி சனியின் சம்பந்தம் பெற்று செவ்வாயின் பார்வை பெருமானாலும் கடத்தரக்காரனும் பாவியிலோட சம்பந்த பெருமானாலும் திருமணம் தாமதமாகிறது திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை தருவதில்லை ஒன்றாம் இடம் எட்டாம் அதிபதிகள் செவ்வாயின் சம்பந்த பெருமானால் விஷம் தூக்கி இவற்றால் மரணம் ஏற்படும் இயற்கைக்கு மாறான மரணமாகும் ஆகவே இது பிரச்சனத்துக்கு மட்டும் பொருந்தும் எவர் ஒருவர் தான் தப்பு செய்வனாக இருந்து கொண்டு பிறர் செய்யும் குறைகளை கண்டு பிடித்து கண்டிருக்கிறாரோ எவர் தன் சக்தியை இழந்து பலகீனமான இருதயத்துடன் இருந்து கொண்டு கோபப்படுகிறானோ அவர் விவேகம் இல்லாதவர் ஆவார் அதே மாதிரி வந்து ஒரு தேர்தலிலே அதாவது ஒரு நண்பனுடைய கடையிலே நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு இந்த இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க நான் பேரெல்லாம் குறிப்பிட விரும்பவில்லை கொடுத்த என்னுடைய ஜோதிட நண்பர்களுக்கு முக்கால்வாசி பேர் தெரியும் அதே வந்து ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ எழுதி வச்சுங்க நான் கணிதம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே கொண்டு போய் அதை வச்சுருந்தேன் அதே வந்து ஒரு ஆள் அந்த ஜோசியம் தெரியாத ஆள் ஒரு ஆள் பேசுகிறார் இது நியாயமா ஜோசி ஜோசின்னு வந்து அவமானப்படுத்தவங்க யாராக இருந்தாலும் என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் ஆகவே விவேகம் இல்லாதவன் இந்த மாதிரி அதாவது ஜோதிடத்தை நம்பாதவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க எல்லா நூல்களையும் கற்றிருந்தாலும் கற்றவற்றை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருந்தாலும் தான் மட்டும் திருந்தாதவனாக ஒருவன் இருந்தால் அவனை விட அறிவில்லாதவன் யாரும் இல்லை அப்படி சொன்னவன் ஒரு வாத்தியார் ஆகவே அனைவருக்கும் நவதேவர்கள் நல்ல அருள் கிடைத்து நல்ல குடும்ப முன்னேற்றம் குடும்ப சௌபாக்கியம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அந்த நல்ல ஒரு கோயில் குளங்களில் நல்ல ஒரு சிறப்பாக கும்பாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் மேலும் நமது அதாவது யாராக இருந்தாலும் சரி நமது நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த உலகமாக இருந்தாலும் சரி நல்ல ஒரு ஒரு அமைப்புக்கு வரணும் என்று ஆண்டவனை வேண்டிக் கொண்டு நன்றி நன்றி வணக்கம்